ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆக்னஸ் கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான மோமோஸ் வந்து வீட்லேயே நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் முதல்ல நம்ம மாவு பிசஞ்சுக்க போகிறோம் மைதா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி நார்மல் வாட்டர் தான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு 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 நம்ம இதை பசிஞ்சுக்க போகிறோம் நார்மல் சப்பாத்தி மாவு பச பதத்துக்கு பசிஞ்சால் போதும் ரொம்ப தண்ணி விட வேணாம் கொஞ்சம் உருட்டும் போது நல்லா இழுத்து வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பசிஞ்சுக்கணும் நல்லா பசிஞ்சதுக்கப்புறமா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து இதை நீ நல்லா பசைங்க பசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி நம்ம இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதாவது நம்ம உள்ளே வைக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இருந்தால் கூட போதும் இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் சூடானது கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கணும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்தால் உள்ளே வைக்க முடியாது ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் நறுக்கி சேர்த்துக்காங்க வேறு காரத்துக்கு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை இப்போ நம்ம திருவண கேரட்டையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கின முட்டை கோஸும் சேர்த்து போகிறோம் முட்டை கோஸ் வந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் விடும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கணும் ஓவர் குக் பண்ணிட வேண்டாம் இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப குக் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா இதை திருப்பி வந்து நம்ம பாயில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப குக் பண்ண வேணாம் இப்போ நான் இதில் வந்து ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டை வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க இதோடு நிப்பாட்டிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் முட்டை சேர்த்தா நல்ல அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அந்த நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் முட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இதை வந்து உதிரி உதிரியாக ஆக்க வேணாம் ஜஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து வந்தால் போதும் நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம உரு மாவு வந்து எடுத்து உருட்டிடலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதை நான் வந்து மூணு போர்ஷனாக வந்து இதை பிரிச்சுக்க போகிறேன் தனித்தனியாக குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக எடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம உருட்டுறதுக்கு பதிலாக பெருசாக எடுத்துகிட்டு உருட்டிட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி நல்லா இழுத்து தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸோட மூடி எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து தேய்ச்சிட்டு இருக்காம இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரே டைமில் நம்மளுக்கு நாலு கிடச்சிடும் மிச்சமாக இருக்கிற மாவையும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எனக்கு மொத்தம் வந்து பதினஞ்சு பீசஸ் கிடச்சிது ஒரு கப் மாவில் பதினஞ்சு பீசஸ் வரைக்கும் கிடச்சிது இதுக்கு இந்த கரெக்டாக இருந்தது அந்த எக் பூர்ணமும் இப்போ நம்ம ஷேப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தரேன் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உடனே பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா டைம் விட்டிங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் மாவு மைதா மாவுங்கிறதுனால அதனால உடனே வந்து ஷேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வரும் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டு போகும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி மொத்தமாக பண்ணிவிட்டு செய்யாமல் உருட்டிட்டு உடனே உடனே பண்ணிவிடுங்க இப்போ நல்லா இது இந்த மாதிரி அமைத்து விட்டால் தான் இது நல்லா சீல் ஆகும் இல்லைன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இதுக்கு தண்ணி தொட்டு சீல் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இன்னொரு ஷேப் சொல்லித்தரேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல பண்ண ஷேப் வரல அப்படிங்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு சீல் பண்ணுற மாதிரி சீல் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டு அந்த எண்டை எடுத்து நம்ம அதை ஒட்டி விட்டுருங்க லாக் பண்ணிவிடுங்க நல்லா சீல் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அதோட எண்டு அந்த எடுத்து இந்த மாதிரி லாக் பண்ணணும் இப்போ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இட்லி பிளேட்டோ இந்த மாதிரி இடியாப்பம் பிளேட்லேயும் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு தண்ணி நூலில் சூடானதுக்கப்புறமா அது மேலே வச்சு மேற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மோமோஸை வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் மினிமம் வந்து ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் மேலே இருக்க அவுட் லேயில் வந்து நல்லா வெந்து உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து மேலே தெரியும் அப்படியே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வேகணும் இல்லைனா அவுட்டர் லேயர் வேகணும்னா நல்லா இருக்காது ஸோ நல்லா வெந்து வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வேகிடுவோம்
பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மோமோஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து எதுவும் டிப்லாம் தனியாக தேவையில்லை சாஸ் தொட்டே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அந்த ஸ்டஃபிங்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க